Dzień dobry, Karolina Roszczenko. Witam w kolejnym wydaniu programu Biznes Flash. W dzisiejszym odcinku między innymi Zmiany w akcjonariacie Grupy Azoty S.A. Finał akcji Wspólnie Dbamy o Bezpieczeństwo. Uroczyste obchody Dnia Chemika w Puławskich Azotach. Relacja z Kongresu Polska Chemia 2014 oraz rozmowa z prezesem zarządu Grupy Azoty Puławy S.A. panem Marianem Rybakiem. Zapraszam na specjalną relację z konferencji prasowej poświęconej zmianom w akcjonariacie Grupy Azoty S.A. W związku z najnowszymi zmianami w akcjonariacie Grupy Azoty chciałem Państwu przedstawić stanowisko Grupy Azoty. Grupa Azoty jest spółką notowaną na giełdzie, w związku z tym każdy chętny może obracać jej akcjami. Przyjmujemy do wiadomości fakt zmian w akcjonariacie spółki. Z satysfakcją przyjmujemy, iż firma cieszy się dużym zainteresowaniem inwestorów. Grupa Azoty jest dobrze zabezpieczona przed próbą ewentualnego wrogiego przejęcia, co gwarantuje obecna struktura akcjonariatu oraz przyjęte w statucie spółki mechanizmy zabezpieczające. Wszystko to daje pewność bezpiecznej relacji celów strategicznych spółki zapewniających integrację i konsolidację polskiej chemii w kolejnych latach. Dzięki skutecznym działaniom konsolidacyjnym, a także efektywnemu zarządzaniu znacznie wzrosła wartość firmy. Dobre i coraz lepsze wyniki finansowe oraz systematyczny wzrost wartości firmy to także najlepszy gwarant jej bezpieczeństwa. Przyjęty przed lat i konsekwentnie zrealizowany plan konsultacji polskiej chemii okazał się słuszny i zamierzamy nadal budować wartość spółki w drodze dalszej konsultacji dające efekty synergii kosztów i pozwalającej na optymalizację przychodów Grupy Azoty. Nabycie akcji przez Akron traktujemy jako wyraz akceptacji dotychczasowych działań zarządu. We wtorek 10 czerwca 2014 roku w Tarnowie odbyło się walne zgromadzenie akcjonariuszy, podczas którego byli obecni przedstawiciele Norika Holding. Akcjonariusze przyjęli sprawozdanie finansowe spółki za 2013 rok oraz udzielili absolutorium zarządowi oraz Radzie Nadzorczej. Wobec jasnej deklaracji Ministerstwa Skarbu Państwa, które wyraźnie stwierdziło, że nie odda klonowi kontroli nad grupą Azoty, Poprzez zwiększenie swojego udziału w akcjonariacie grupy, Akro, grupy Akron świadomie określił swoją rolę jako inwestora finansowego. Grupa Akron świadomie określiła swoją rolę jako inwestora finansowego. Wynika zatem z tego, że zakup kolejnego pakietu akcji to dla Akronu inwestycja o wyższej stopie zwrotu niż rozwój, niż rozwój własnego biznesu. To tylko dowodzi pozycji Grupy Azoty oraz tego, że konkurenci doceniają działania i strategię przyjętą przez Grupę Azoty. Bezpieczna droga do domu i szkoły, znakowanie rowerów oraz sposoby szybkiego reagowania na zagrożenia, edukacja połączona z mnóstwem dobrej zabawy. To główne przesłania akcji Azoty Dzieciom, czyli wspólnie dbamy o bezpieczeństwo. 31 maja na Puławskich Błoniach odbył się finał akcji Wspólnie dbamy o bezpieczeństwo. Program w 2012 roku zapoczątkowała grupa Azoty Puławy i współtworzy go z Komendą Powiatową Policji oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Akcja skierowana jest głównie do najmłodszych mieszkańców i ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatu puławskiego. Ma przygotować dzieci i młodzież do bezpiecznego spędzania czasu w domu i poza nim, szczególnie w okresie wakacji. Chcieliśmy przy okazji tej akcji prowadzonej przez Grupę Azoty Puławy wspólnie z Policją i Państwową Strażą Pożarną pokazać dzieciom trochę pracy strażaka i policjanta i temu służą również te zawody, które mają w dniu dzisiejszym miejsce. Myślę, że te atrakcje pozwolą na to, żeby wszyscy, którzy tutaj będą spędzili miło czas, a przy okazji trochę dowiedzieli się o zasadach bezpieczeństwa i je sobie utrwali. Tego dnia na najmłodszych czekało wiele atrakcji. Konkursy, pokazy sprzętu strażackiego i policyjnego, znakowanie rowerów, turniej piłki nożnej oraz spotkania z gwiazdami świata sportu. Tutaj zaprosiliśmy znane postaci sportu, kultury, teatru, kabaretu i oni rozegrali mecz finałowy, co przyciągnęło dodatkową uwagę. Była okazja na robienie sobie wspólnych zdjęć, składanie autografów. Myślę, że była to też taka atrakcja i nasz wkład w obchody 25-lecia 
od pierwszej części wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce, które obchodziliśmy w tym tygodniu. Dzięki wsparciu finansowemu Puławskich Azotów przygotowano broszury z opisem zasad bezpieczeństwa pożarowego i ruchu drogowego. Dodatkowo w ramach akcji organizowane są zajęcia dla dzieci w przedszkolach oraz uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach. Uczniowie otrzymują materiały edukacyjne i gadżety, takie jak opaski i kamizelki odblaskowe. Uroczyste wmurowanie tablic pamiątkowych oraz wręczenie odznaczeń dla najbardziej zasłużonych pracowników. Tak rozpoczęły się tegoroczne obchody Dnia Chemika w Puławskich Azotach. 6 czerwca w samo południe w holu dyrekcji Grupy Azoty Puławy wmurowano pamiątkowe tablice poświęcone dwóm pierwszym dyrektorom spółki. Zarówno Mieczysław Kołodziej, jak i Jan Zdebik mieli wielki wkład nie tylko w powstanie zakładów, ale również w rozbudowę miasta. Dziś są patronami dwóch puławskich ulic. Ci dwaj ludzie rozpoczęli żmudną pracę, mało powiedzieć, że w kilkunastu godzinach w dobie, całymi dniami siedzieli tutaj, fizycznie nawet pracując przy wyrębie lasu, żeby można było stworzyć fundamenty i zacząć budować tą fabrykę. Zdolności organizacyjne tych dwóch ludzi spowodowały, że cały ten proces inwestycyjny w tamtych niełatwych czasach sprawnie przebiegł. Cały czas jak, jak prowadził budowę, zresztą w pierwszych dniach, kiedy pierwsze łyżki, koparki się zagłębiały w, tego, w ziemię, to nawet byłem i widziałem jak to się działo. Cały czas był dumny z tego zakładu i starał się zrobić z niego jak najlepszy zakład. Na szczęście w, ram, w, tego, w, tak, w tych całych przemianach nie zginął, a się rozwinął. Z czego na pewno się był bardzo dobry. Z inicjatywą uhonorowania ówczesnych dyrektorów wystąpili byli pracownicy zakładów. Bardzo jestem dumny z tego, że byli pracownicy mojego ojca. Postarali się o to, żeby ufundować tą tablicę, dlatego że mój ojciec zawsze mówił, że wszystko to, co się tutaj robi, jest najważniejsze, że budowa zakładów na pewno przysłuży się do tego, żeby miasto się rozwijało i żeby ludzie mieli pracę, no i żeby im się żyło coraz lepiej. Kolejnym elementem obchodów Dnia Chemika była uroczystość wręczenia złotych i srebrnych odznaczeń dla obecnych, szczególnie zasłużonych pracowników spółki. Ponad 40 kluczowych nazwisk branży chemicznej, przedstawiciele czempionów przemysłu chemicznego, dwa dni debat, sesji i prezentacji. Tak wyglądał Kongres Polska Chemia 2014. Gospodarzem tegorocznego kongresu był Puławski Park Naukowo-Technologiczny. Organizatorem Polska Izba Przemysłu Chemicznego, a partnerem strategicznym była Grupa Azoty. Kongres to wydarzenie o randze jednego z najważniejszych sympozjów branży chemicznej w Polsce. To platforma wymiany poglądów, prezentacji wizji oraz budowy strategii dla przemysłu chemicznego. To wydarzenie ma bardzo wielkie znaczenie dla przyszłości, ponieważ zwierają się w jednym miejscu, w jednym czasie ludzie, którzy reprezentują szeroko rozumianą chemię od jej sfery naukowej do wdrożeniowej. Elementem wyróżniającym wydarzenie była wizyta w zakładzie produkcyjnym Puławskich Azotów. Na uczestników czekała prezentacja instalacji, najnowszych technologii oraz stosowanych rozwiązań. Gościem specjalnym kongresu był dr Kurt Bock z CO BASF SE oraz prezes Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego. Dzień dobry Panie Prezesie. Dzień dobry. Wejście Polski do Unii Europejskiej to jedno z ważniejszych wydarzeń dla polskiego przemysłu nawozowo-chemicznego. Jak Pan podsumuje te 10 lat? Na pewno bardzo pozytywnie. Dzięki obecności naszej w Unii Europejskiej, w strukturach Unii Europejskiej, zyskaliśmy bardzo dynamiczny rozwój. Na przykładzie naszych zakładów powiem, że w latach 2007-2013 Budżet, który przeznaczyliśmy na inwestycje, to wynosił miliard dwieście milionów złotych. Z Unii Europejskiej w ramach mechanizmów finansowych Unii pozyskaliśmy kwotę 55 milionów złotych. Dzięki tym nakładom mogliśmy zrealizować szereg inwestycji. 
proekologicznych między innymi. Była to instalacja demineralizacji wody, instalacja oczyszczania spalin, również instalacja oczyszczania gazu do produkcji amoniaku z dwutlenku węgla. Obecność naszych przedstawicieli w strukturach unijnych tego typu jak Fertilizer Europe przekłada się na ich aktywność, a to z kolei pomaga nam w byciu obecnym w strukturach Unii Europejskiej i, i jesteśmy tam doskonale reprezentowani. W tym miesiącu obchodzimy 25 lat polskiej wolności. Jak w tym okresie rozwijało się polskie rolnictwo? Zmieniło się znacznie i to w kierunku e, bardzo europejskim powiedziałbym, z takiego zaściankowego troszeczkę, gdzie brak było dynamizmu, zrobiło się bardzo innowacyjne, technologiczne no i przede wszystkim konkurencyjne. Nasi rolnicy to już nie tylko rolnicy, ale wręcz producenci rolni, którzy świetnie konkurują z swoimi kolegami w Unii Europejskiej, pozyskują nie tylko dotacje, ale są poważnymi graczami w ramach struktur europejskich. Przekłada się to na ich rozwój, na to, że są postrzegani jako no, silni partnerzy. Grupa Azoty Puławy bardzo mocno angażuje się w życie lokalnej społeczności. Proszę nam powiedzieć kilka słów na temat współpracy ze Strażą Pożarną i Policją. Rzeczywiście od lat kierujemy się zasadą, żeby popierać, wspierać środowisko, w którym przyszło nam żyć i pracować. Więc również przykładamy ogromną wagę do tego, żeby podnosić bezpieczeństwo, tak przeciwpożarowe, jak i bezpieczeństwo na drogach. Podpisaliśmy z Komendą Powiatowych Straży Pożarnych w Puławach i z Komendą Policji Powiatowej w Puławach porozumienie, na bazie którego współpracujemy ze szkołami, z przedszkolami, żeby to bezpieczeństwo wdrażać już od małych dzieci poprzez dzieci w wieku szkolnym. Przekłada się to na wspólne organizowanie wszelkich akcji a to bezpieczeństwo przeciwpożarowe, a to dro na drogach. Zakupiliśmy na przykład dla przedszkoli, dla wszystkich przedszkoli w mieście kamizelki odblaskowe, w których e, dzieci chodzą na spacery, są bardzo widoczne, e, podnosi to bezpieczeństwo. Jeżeli chodzi o pogadanki wspólnie ze Strażą Pożarną, z przedstawicielami Straży Pożarnej czy Policji, e, takie pogadanki odbywają się w przedszkolach, w szkołach, i to nie tylko w Puławach, ale na terenie całego powiatu. Bardzo nam zależy na tym, żeby to bezpieczeństwo już od małych, e, dziecięcych lat było wdrażane, a to podnosi, przenosi się później na bezpieczeństwo już dorosłych ludzi oczywiście. Panie Prezesie, wielkie wyróżnienie, nagroda otrzymana z rąk Prezydenta. Gratulujemy. Bardzo dziękuję. Istotnie była to 12 edycja. Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zapoczątkował to prezydent Kwaśniewski, później pan prezydent Lech Kaczyński zaniechał tej nagrody i prezydent, pan prezydent Komorowski wznowił nagrodę. Byliśmy nominowani i uzyskaliśmy statuetkę w dziedzinie Zielona Gospodarka. Przekłada się to na to, że od 12 lat co najmniej albo i dłużej ponosimy ogromne nakłady na e, poprawę e, e, ekologii generalnie, czyli ochronę środowiska. Przełożyło się to między innymi na to, że w ostatnim roku, w 2013, oddaliśmy bardzo dużą inwestycję instalację odsiarczania spalin naszej elektrociepłowni. Wartość tego projektu to 250 milionów złotych. Ta instalacja pracuje. Na pewno e, pan prezydent, który osobiście wybiera laureatów do nagrody, na pewno wziął to pod uwagę. No i dalsze nasze działania w kierunku ochrony środowiska na pewno miały w tym swój udział. A nagroda, tą, którą tu widzimy właśnie, jeszcze bardziej doda nam sił, żeby dalej działać w tym kierunku. Panie Prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję i zapraszam na kolejny Biznes Flash już w lipcu. A w nim wywiad z prezesem zarządu grupy Azoty S.A. panem Pawłem Jarczewskim.